Coucou les filles, donc euh, voici une vidéo où je vais vous expliquer un peu mon avis euh, sur les produits cliniques. Donc j'ai pu tester les produits cliniques euh, durant un an. Euh, j'avais fait il y a un an de cela une vidéo où j'expliquais un peu comment j'utilisais chaque produit. Donc j'avais acheté toute la gamme. Voilà, j'ai refait une petite vidéo pour vous expliquer un peu euh, comment je les utilise, la texture, enfin vous montrer un peu. Euh, parce que la vidéo précédente, bon, ça n'était pas euh, le top, il n'y avait pas assez de, de lumière. Euh, j'ai inclus donc euh, à cette routine là que vous allez voir euh, deux produits. Donc c'est le euh, Take the Day Off qui est un super, euh, je ne l'ai pas ici parce que j'ai jeté le packaging, enfin euh, le, le contenant, mais euh, c'est euh, un super démaquillant, donc Take the Day Off euh, de chez Clinique et donc euh, c'est un démaquillant qui retire tout, euh, vraiment je le, je le mettais sur du coton, euh, j'essuie un peu et tout partait quoi. J'ai inclus également le Clinique Even Better Clinical Concentré, donc c'est un sérum anti tache que je vous avais mis dans ma vidéo de produits favoris du mois de janvier je pense et euh, janvier ou février et donc euh, voilà ce sont deux produits que j'ai inclus dans cette routine là Alors, avant de commencer cette vidéo bien sûr je dois vous dire que ça c'est le plus important si vous voulez avoir un super maquillage euh, il faut avoir une bonne peau dans le sens où voilà même si vous avez des boutons et tout c'est pas grave mais il faut euh, nettoyer votre peau, l'hydrater, la tonifier ça c'est très 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 important euh, en plus de cela les personnes qui ont les peaux sèches c'est beaucoup plus difficile euh, et c'est plus important parce qu'elles ont euh, comme elles ont la peau sèche elles n'ont pas le sébum qui vient euh, ben c est, c est, ça tire et ça craque on le voit pas mais c'est comme ça que vous vieillissez plus vite euh, vous avez plus vite des ridules qu'une personne qui a la peau grasse il faut absolument aussi penser à ça en, en général les gens ne le savent pas euh, c'est pour ça qu'il faut toujours demander conseil quand vous allez dans des magasins euh, du type euh, ici Paris, Excel, Plein des Parfums enfin Sephora, euh, il faut toujours demander des conseils, c'est toujours bon à prendre à écouter ce qu'on a à vous dire euh, et puis vous prenez le bon ou le mauvais que vous pensez qui est le bon ou le mauvais euh, voilà donc euh, choisir euh, des produits en fonction de votre type de peau euh, donc il ne faut pas acheter un masque à, avec des composants enfin à l'argile par exemple si vous avez la peau sèche euh, c'est pas bon il faut avoir la peau grasse euh, et donc voilà donc pour les personnes qui ont la peau sèche il faudrait plus un masque hydratant ou, euh, ou nourrissant il faut savoir que chez Clinique vous, donc vous avez euh, Quatre, euh, enfin ils ont, ils ont repris des produits pour quatre types de peau euh, et vous avez également différentes gammes comme la gamme pour euh, peau acnéique, euh, peau rouge, euh, vous avez aussi une gamme pour spéciale pour les hommes qui est beaucoup plus agressive, on va dire beaucoup plus forte puisque la peau des hommes est beaucoup plus dure. Les endroits euh, que je vous conseille euh, où acheter vos produits, donc c'est euh, ici Paris XL, en Belgique vous avez souvent des, pro des promos euh, qui vous permettent d'avoir, euh, voilà, si vous achetez un produit 20%, deux produits 30%, trois produits 40%, enfin, euh, moi j'avais pu bénéficier de, si vous avez acheté euh, un, euh, de, de deux à trois produits, enfin, je sais plus c'était quoi, mais je sais que j'avais eu 40% au total, donc euh, ça, ça, ça bat tout toutes les autres réductions que vous pouvez avoir dans n'importe quel magasin du monde je pense euh, vous avez également euh, les états unis quand vous allez aux états unis euh, dans le duty free donc à l'aéroport euh, j'avais vu des prix mais euh, clinique euh, coûtait euh, quasi la moitié du prix euh, qu'on a en Europe donc voilà regardez toujours euh, en duty free aux états unis ou même euh, quand vous êtes à l'aéroport euh, en Europe et euh, donc vous avez également euh, Sephora, donc quand vous, quand vous allez chez Sephora, ça dépend euh, du, du moment de l'année, enfin ça dépend, des fois ils font des réductions, moins 20%, donc voilà, ce sont des produits assez grands, je veux dire il ne faut pas en acheter euh, 10 fois sur l'année, euh, une fois que vous avez ces promos là qui sont euh, dispo, bah, euh, achetez ce que vous avez besoin et euh, vous les mettez de côté, même si vous n'avez pas encore terminé vos produits chez vous à la maison. Ça c'est juste un petit conseil, hein. moi c'est ce que je fais, donc voilà, pour faire des petites économies. Alors pour commencer, donc le savon doux, ici c'est un 400 ml, hein, j'ai acheté toujours les plus grands contenants pour être tranquille et quand vous calculez, euh, euh, ça vous revient moins cher. Euh, donc euh, ici le savon visage liquide doux, sèche à mixte hein. Moi tous mes produits sont en fonction de mon type de peau donc qui est sèche à mixte euh, J'avais la peau mixte avant et maintenant ça, ça c'est pas de sèche à mixte en fait euh, Elle était sèche à mixte, elle était mixte pardon Et euh, mon type de peau est devenu normal à sèche 
Donc euh, voilà, euh, ça peut changer, en... votre type de peau peut changer euh, et redevenir normal. Donc moi je ne veux pas qu'elle devienne trop sèche, donc je vais un peu calmer le bazar et je vais essayer de me stabiliser et de redevenir euh, normal. Quoi. Donc euh, voilà, si je... je vois en fait que quand je me lave le visage, euh, il faut absolument que je mette ma crème, ça c'est d'office et des fois ça tiraille ici. Donc je vais essayer de calmer un peu. Donc ce savon doux, euh, je l'aime beaucoup, il nettoie bien le visage. Euh, moi je l'utilise donc euh, euh, avec ma Clarisonic et euh, mon éponge de Conjac donc euh, voilà ce sont deux choses que j'utilise pour euh, me, 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 me nettoyer le visage juste après l'avoir démaquillé donc voilà la Clarisonic euh, toujours le même avis je suis super contente elle retire bien tout euh, une fois que je passe mon tonique il n'y a plus rien sur mon, co mon coton alors que des fois avec celle-ci un peu mais c'est pas fort mais en tout cas la Clarisonic nettoie vraiment bien le visage je trouve voilà le savon doux que ce que j'ai à dire ben il est bien il nettoie bien, euh, il pique pas, euh, voilà, donc euh, positif. Ensuite, donc une fois par semaine, hein, le gommage, le tonique ici. Euh, donc euh, celui-là c'est un 100 ml, vous en avez euh, deux euh, exfoliants chez Clinique, vous avez celui-ci et vous avez celui, donc celui-là c'est le plus agressif. Euh, et donc vous avez celui que vous pouvez utiliser tous les jours, donc le 7 Day Scrub je pense qu'il s'appelle. Et donc celui-là c'est le, le gommage tonique. Et euh, super, euh, il exfolie super bien. Pour l'instant, euh, c'est mon préféré avec le savon euh, exfoliant. Enfin, j'ai reçu un échantillon récemment. Euh, L'exfoliant de chez Sabon. Euh, et donc c'est mes deux préférés pour le moment. Donc euh, voilà. Positif. On, on sent que quand on rince, c'est un peu mentholé comme ça. Et on sent quand on rince que la peau est très fraîche. Ensuite, euh, bah là il est vide. L'autre ici, il est nouveau. Enfin, c'est un nouveau. Euh, donc, c'est quand j'avais, il y avait eu la promotion, je me suis dit, je vais quand même acheter. J'ai d'autres produits à tester avant, mais celui-là, comme c'est un, un de mes favoris, ben bah, voilà, je l'ai là dans mon stock. Euh, oh, sinon là c'est un vide, c'est le masque euh, apaisant hydratant Donc euh, je pense qu'en masque vous en avez qu'un Si je me trompe pas je pense qu'il n'y en a qu'un Et euh, super hydratant, euh, super agréable quand vous rincez euh, Génial, vraiment génial Si vous avez la peau sèche, euh, je pense que c'est un truc qui va vous... Euh, vous allez flasher dessus quoi Ensuite ici c'est la lotion clarifiante Donc en 487 ml C'est la plus grande hein, C'est vraiment gros, c'est le jumbo je pense qu'il s'appelle Et vous avez une espèce de pompe Qui, euh, qui est plus pratique hein, voilà, Vous ne devez pas à chaque fois retourner votre bouteille Moi tout est présenté comme ça dans ma salle de bain Et donc j'ai juste à pousser C'est génial euh, Voilà c'est une, une lotion Qui pique un peu mais euh, voilà, vous avez des lotions qui piquent pas, des qui piquent. Ici, je pense que c'est avec du parfum, je ne suis pas sûre. Mais, euh, enfin, de l'alcool, je veux dire. Et donc, euh, elle est bien. Euh, le, euh, voilà, quand je nettoie mon visage euh, sans la clarisonique, quand je me nettoie le visage avec ma, mon savon doux et que j'utilise pas la clarisonique, bah, quand je passe ça, on voit que ça retire bien les restes. Donc voilà, positif. Ensuite, euh, l'émulsion hydratante tellement différente. Donc voilà, ici c'est le plus grand format. Je pense pas qu'il est dispo euh, en, en Europe. Donc c'est la 200 ml. Euh, c'est celle que j'avais achetée euh, pour la lutte contre le cancer du sein. Donc il y avait 10 dollars qui étaient reversés euh, à, à l'association. La, à la, à la, et donc euh, ici, euh, que ce que j'ai à dire, ben, il ne faut pas se tromper, euh, ce n'est pas une crème hydratante, c'est une crème, euh, c'est un sérum on va dire. Vous avez deux différentes, vous avez l'émulsion et euh, vous avez le gel je pense. Donc voilà, euh, ici c'est très agréable à l'appliquer, c'est vraiment c'est un fluide euh, et donc elle prépare, euh, voilà, moi si je la mets toute seule, c'est pas assez. Euh, je pourrais le faire, mais je sens quand même que j'ai besoin de plus d'hydratation euh, sur les sur euh, l'extérieur du visage. Donc, j'utilise quand même mes crèmes hydratantes. Mais euh, j'alterne aussi celle-ci et euh, l'autre que je vous ai dit, euh, l'anti-tache. Euh, pour retirer mes taches parce que j'ai des taches euh, de, à cause du soleil. Donc voilà, j'ai voulu inclure celle-ci euh, dans la routine. Et donc, j'alternais... Après ça, donc le contour des yeux, réparation intense, le repairwear. Euh, 
Donc euh, celle-ci, euh, que ce que j'ai à dire, ben voilà, elle est bien, elle pique pas aux yeux, euh, elle, est, elle est légère, elle est pas très grasse, euh, elle absorbe vite. Enfin, elle absorbe vite, elle est quand même grasse, mais elle n'est pas... Euh, voilà, vous n'avez pas... Euh, après une demi-heure, c'est parti, quoi. Je ne peux pas vraiment dire si euh, les crèmes contour yeux agissent vraiment. Euh, maintenant, quand je mets celle de nuit, oui, parce qu'elle est super grasse et le matin, c'est doux. Mais euh, j'ai vraiment ici euh, des plis qui se forment. Enfin, j'ai vraiment euh, beaucoup de plis, euh, là. Quand je mets mon anti cerne oui, quand je fais ça, je vois que ça fait des lignes, mais énormes. Il y a même du produit dedans. Euh... Et je me demande, je me demande vraiment, c'est de plus en plus euh, que ça vient. Et je me demande si c'est vraiment nécessaire, quoi. Les crèmes contour aux yeux, enfin voilà, moi quand je me lave le visage, ça me fait du bien. Je vois que ça, ça adoucit, c'est plus, plus agréable au niveau des yeux. Mais euh, je remarque d'en avoir de plus en plus à ce niveau-ci. Donc, euh, des plis. Et, enfin, euh, des ridules, quoi. Donc, euh, les crèmes contour aux yeux, je suis un peu déçue, on va dire. Euh, J'ai l'impression que ça, ça, ça fait pas grand chose. Donc je la mets quand même parce que je me dis peut-être qu'en extérieur ça agit. Euh, parce que je n'ai rien qui apparaît ici, c'est vraiment juste en interne. Euh, mais voilà, je la mets quand même parce qu'il faut la mettre. Quoi. Ensuite, les deux crèmes que je mets, hein, la crème de jour et de nuit. Donc, pour la celle de jour, c'est la Super Défense SPF 25, euh, hydratant protecteur anti-âge. Donc, euh, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai des euh, j'ai d'autres crèmes que je préfère. quoi Donc, euh, voilà, celle-là, elle a un SPF 25, j'aime bien. Euh, faut pas trop l'appliquer autour des yeux parce que ça peut, euh, ça peut vous brûler à cause de, de la protection solaire. Euh, donc euh, elle est blanche, quand je l'applique elle est blanche mais ça part euh, directement, une fois que vous faites bien pénétrer la crème euh, ça part euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ben, Je pense que voilà c'est une bonne crème mais euh, pas, c'est pas, pas vraiment la crème que quand j'applique je, je me dis waouh wow, euh, oh, je me sens super bien euh, Non quoi voilà c'est une crème comme toutes les autres euh, donc voilà Tandis que celle de nuit, c'est différent, elle est très très riche, euh, c'est l'antiride, donc la youth, il y a la youth surge night, euh, antiride hydratant en nuit. Et donc celle-là, elle est vraiment concentrée, elle me fait penser un peu à la crème contour aux yeux que j'ai de chez Bobby Brown, mais en... Elle est moins concentrée, concentrée, mais elle est vraiment très agréable parce qu'on sent qu'elle est, euh, qu est épaisse. Euh, et donc euh, directement quand je l'applique ça fait du bien donc euh, je préfère celle de nuit que celle de jour euh, et donc euh, voilà j'aime bien, elle est agréable donc voici tous les produits donc, que j'ai utilisé pendant un an euh, si j'ai un mot à vous dire euh, par rapport à Clinique c'est que j'aime beaucoup euh, mon, mon grain de peau s'est affiné, il est devenu plus beau euh, j'ai même mon copain qui me disait l'autre fois euh, bon, des fois j'ai des imperfections qui apparaissent euh, c est, c est, et des fois j'arrive à essayer de toucher un bouton et tout ça mais ça c'est pas grave, enfin si c'est grave mais je veux dire mon grain de peau par rapport à avant donc j'ai c'est vrai que j'ai arrêté les bancs solaires, complètement. J'ai arrêté de faire les bancs solaires. J'ai commencé à appliquer des crèmes euh, protection solaire, des produits euh, teint, fond de teint, enfin, toutes les, les, les poudres et tout ça, où il y a du SPF, donc pour protéger ma peau contre euh, les rayons du soleil. Donc voilà, j'ai changé complètement ma routine. Donc je pense que euh, les produits cliniques euh, sont bien. Euh, mais il faut faire attention comme je vous ai dit euh, au soleil euh, à beaucoup boire d'eau euh, à faire attention à tout ça et donc euh, voilà moi le récap que j'ai à dire sur les produits cliniques, euh, cliniques pardon, c'est que j'aime bien euh, je me sens bien après avoir utilisé ces produits là c'est vraiment on va dire avec clinique et euh, voilà c'est quand même mon coup de cœur. ça reste quand même le produit qui a fait que, je, que ma peau a changé euh, donc voilà, je les aime beaucoup. Euh, je fais très attention maintenant, même quand je suis à l'extérieur, de ne pas toucher ma peau avec mes mains parce que vos mains sont sales. C'est pour ça à chaque fois que je vais le matin ou le soir euh, à, pour commencer à toucher mon visage, euh, nettoyer mon visage et tout ça, je lave toujours mes mains. Ça, c'est un truc euh, minimum, minimum, deux fois par jour, il faut laver vos mains le matin et le soir. Euh, même à midi, si vous devez manger, enfin ça dépend de votre plat et tout. Mais nettoyez un maximum vos mains. 
Parce que en général, on touche le visage, on, on s'en rend pas compte, hein, on s'en rend pas compte qu'on touche notre visage euh, durant toute la journée. Euh, vous savez, vous avez chaud, vous faites ça. Euh, vous avez quelque chose qui vous chatouille, vous faites ça. Euh, vous avez mal à votre, votre œil, vous faites ça. Euh, donc voilà, il faut savoir que euh, toute bactérie n'est pas bonne pour votre peau, surtout celle du visage. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens sont dans la barre d'infos, donc euh, avec les noms des produits, etc. Euh, il faut savoir que si vous voulez commencer à utiliser les produits cliniques, demandez quand même d'abord des petits échantillons ou achetez les petits formats. N'achetez pas directement les grands formats. Moi j'avais reçu, donc c'était aux états unis ça c'était le petit pack... Euh... Euh, le basique 3 temps en fait en petit format donc c'est comme ça que j'ai craqué pour la marque euh, mais je pense que vous pouvez trouver dans vos magasins les petits formats euh, pour pas trop cher vous testez, demandez conseil par rapport à votre type de peau et donc voilà je sais qu'il y a des personnes qui réagissent pas très bien euh, à clinique euh, c'est une personne sur euh, beaucoup <rire> c'est pas tout le monde euh, donc voilà faut toujours tester avant d'acheter les grands formats euh, donc voilà je vous fais de gros gros bisous les filles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao